Hey, what's up, guys? So right now we're on our way to San Diego. I'm Zara. This is Maddie. Hi. She's from Seattle, and I'm from Hawaii. And Peter hey. is in the back. <laughs> Zasadniczo wczoraj Mady mi powiedziała, że jedzie do San Diego na kawę. Oto znalazła jakieś miejsce w San Diego, gdzie podobno mają genialną kawę, idealnie taką, jaką ona uwielbia. Madi jest wielką miłośniczką kawy. E, no więc przyjechaliśmy, więc stwierdziłem, że wsiądę z nimi do samochodu i się też wybiorę do San Diego, bo czemu nie? E, to miejsce, do którego przyjechaliśmy 2,5 godziny, to właśnie ta mała chatka. Tu podobno mają tą super dobrą kawę, także idę też się napić kawy, a później pozwiedzamy sobie San Diego. Jest świetne. Jesteśmy w tym momencie w czymś w rodzaju portu. Zresztą przed chwilą widzieliście tą wielką rybę. Wydaje mi się, że to był tuńczyk, ale nie jestem pewien, którą gość przepięknie przecinał. Tutaj mamy e, foki, tutaj mamy domki stojące na wodzie. No coś pięknego. A natomiast tam, zobaczcie sami. Tamten statek wojskowy, który tam stoi, to jest lotniskowiec. Zobaczcie. Stoją na nim dziesiątki samolotów wojskowych, dziesiątki odrzutowców i helikopterów. To jest ogromny lotniskowiec. W życiu nie widziałem chyba tak wielkiego wojskowego statku. Muszę przyznać, że całe San Diego jest naprawdę przepięknym miastem. Te wszystkie budynki, przepiękne apartamentowce, nowiutkie, świecące, po prostu błyszczące w słońcu. I cała ta fajna tutaj nadmorska infrastruktura, no wygląda to przepięknie. Nie wiem, czy w Los Angeles jest coś takiego, no ale póki co tutaj jestem zachwycony. W dodatku San Diego jest bardzo meksykańskim miastem, meksykańskim, amerykańskim miastem, bo jesteśmy tuż przy granicy z Meksykiem. Także bardzo dużo tej architektury jest właśnie bardziej z Meksyku pochodzącej. pod sam ten ogromny lotniskowiec. Słuchajcie, Mati sobie przypomniała, że jej ojciec służył na lotniskowcu, będąc w wojsku, więc zadzwoniła do niego i spytała, na jakim lotniskowcu dokładnie służył. Okazało się, że służył dokładnie na tym lotniskowcu. USS Midway 41. Tak. I wiecie co? Właśnie wchodzimy na pokład.
nigdy w życiu nie byłem tak blisko myśliwca nie mówiąc już o tym, że w życiu nie byłem na pokładzie lotniskowca także robi to naprawdę wrażenie no i dobra, jeśli chodzi o ten piękny lotniskowiec to by było na tyle a teraz jedziemy obejrzeć zachód słońca Dojechaliśmy na klify. Jest to coś pięknego. Patrzcie na to. Wow. Jakiś czas temu jeden z moich widzów napisał mi w komentarzu, że moja nazwa nie do końca już pasuje Trip Hunter, bo odkąd tutaj jestem w Los Angeles, to siedzę i się uczę w New York Film Academy i nie do końca podróżuję. Także jak widzicie, z podróży nie zamierzam rezygnować raczej nigdy. Więc każdy moment, kiedy mam chwilę na podróże, to je wykorzystuję. Wow, i to była zdecydowanie bardzo udana podróż. Mam nowe marzenie w życiu. Chcę się nauczyć surfować. Koniecznie. Dobra, kamera mi już pada. Także tymi ostatnimi pięknymi widokami zachodzącego słońca kończymy ten odcinek. Zapraszam Was serdecznie na mojego Patronite'a. Dziękuję wszystkim ludziom, którzy mnie wspierają na Patronite. Zapraszam oczywiście na mojego Instagrama. Pojawi się na nim pełno przepięknych wodek z tej wycieczki. No i widzimy się w kolejnym odcinku z powrotem w Los Angeles. Żegnam.